সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা কেমন আছো চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সবাইকে আবার শুভেচ্ছা আজকে আমি তোমাদের সামনে আবার উপস্থিত হয়েছি আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তোমাদের সামনে প্রাথমিক বিজ্ঞান চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান অধ্যায় দ্বিতীয় উদ্ভিদ প্রাণী এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা ক্লাস করব সবাই বই খাতা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও শিখন ফল দেখো এই চ্যাপ্টারটি প্রথমে আমাদের ভালো করে রিডিং পড়তে হবে তারপরে আমরা এই চ্যাপ্টার রিডিং পড়ার পর ক্লাসটা করার পর আমরা যা যা শিখব তা হচ্ছে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে তা আমরা বর্ণনা করতে পারব বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন পরিবেশ প্রয়োজন তা বলতে পারব বিভিন্ন পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে সেগুলো শনাক্ত করতে পারব এই চ্যাপ্টারটা শেষে আমরা এই জিনিসগুলো পারব এখানে আমরা একটা ছবি দেখছি দেখো এটা কিসের ছবি হ্যাঁ এটা একটা উদ্ভিদের ছবি দেখো এখানে কিসের ছবি দেখছি উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রাণী কি গাছে প্রাণী দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণী উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলে আমাদের কি পরিবেশ দেখো কিছু উদ্ভিদ কি পানিতে জন্মে আবার কিছু উদ্ভিদ কোথায় জন্মেছে মাটিতে জন্মেছে এই যে আমরা যে উদ্ভিদগুলো দেখছি এটা কিন্তু মাটিতে জন্মেছে আবার কিছু উদ্ভিদ কোথায় পানিতে জন্মে কিছু কিছু উদ্ভিদ কি পানি এবং মাটি উভয়স্থান মিলিয়ে জন্মে কোনো কোনো উদ্ভিদ প্রখর সূর্যের আলোযুক্ত স্থানে জন্মে যেমন আম গাছ জাম গাছ কাঁঠাল গাছ সব গাছ কিন্তু প্রখর সূর্যযুক্ত স্থানে জন্মে না কিছু কিছু গাছ কিন্তু সূর্য বেশি সূর্যের আলোতে মরে যায় আবার কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো প্রখর সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ এখানে আম কাঁঠাল জাম গাছ দেখানো হয়েছে দেখো এখানে দুই ধরনের উদ্ভিদ দেখানো হয়েছে একটা হচ্ছে মশ জাতীয় উদ্ভিদ আর একটা হচ্ছে ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ আমরা সাধারণত আমাদের যে দেয়ালে তারপর পুকুরের পুকুর ঘাটে মাটিতে অনেক সময় ছোটো ছোটো উদ্ভিদ দেখতে পাই এগুলো আসলে মশ জাতীয় উদ্ভিদ আর ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদগুলো আমরা আমাদের পুকুর পারে বিশেষ করে যেখানে কিছুটা পানি রয়েছে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় সেসব জায়গায় দেখতে পাই এই জন্য আমার উপরে দেখো লিখা আছে কিছু কিছু উদ্ভিদ ছায়াযুক্ত এই সকল উদ্ভিদ সাধারণত রোদে তাপে বাঁচতে পারে না ছায়াযুক্ত স্যাঁতস্যাঁতে শীতল স্থানে জন্মে থাকে এই উদ্ভিদগুলোকে আমরা বলবো মস এবং ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ কোনো কোনো উদ্ভিদ পানিতে জন্মে যেমন কচুরি পানা ও শাপলা দেখো শাপলা ফুল ফুটে আছে আর আমরা কচুরি পানা দেখছি এগুলো কিন্তু পানিতে জন্মে কখনো এগুলো মাটিতে জন্মায় না কিছু কিছু উদ্ভিদ মাটি ও পানি উভয় পরিবেশে জন্মে যেমন কলমি হ্যালেঞ্চা এই শাকগুলো বা এই পাতাগুলো তোমার মাটিতেও হয় আবার তোমার কিছু অনেক সময় পানিতেও হয়ে থাকে উভচর উদ্ভিদ বলা হয় এই সকল উদ্ভিদকে কিছু উদ্ভিদ লবণাক্ত মাটিতে জন্মে সুন্দরবন হল এমন একটি লবণাক্ত মাটির পরিবেশ এ পরিবেশে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে তা অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন শ্বাস গ্রহণের জন্য এ সকল উদ্ভিদের কি রয়েছে শ্বাসমূল রয়েছে এই যে তোমরা জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছ উপরের দিকে উঠে আছে এগুলো হচ্ছে ঠেসমূল বা শ্বাসমূল এই এই পরিবেশটা শুধুমাত্র সুন্দরবনে আমরা পাবো অন্য কোথায় কিন্তু তোমরা এই শ্বাসমূলটা দেখতে পারবে না অক্সিজেন নেওয়ার জন্য এই শ্বাসমূলগুলো অন্যান্য গাছের মূল থাকে মাটির নিচে আর এই গাছের মূলগুলো থাকে মাটির উপরে এই উদ্ভিদগুলো লবণাক্ত মাটিতে জন্মে কারণ সুন্দরবনের পানিটা হচ্ছে তোমরা জানো লবণাক্ত সুন্দরবনে যে সকল উদ্ভিদ জন্মে এ সকল কিছু উদ্ভিদের আমি নাম দিয়েছি তোমাদের সুন্দরী কেওড়া গড়ান দেখো সুন্দরী গাছ অনেক লম্বা হয়ে থাকে এই যে এই গাছগুলো হচ্ছে সুন্দরী গাছ আর এই দেখো কেওড়া গাছ কেওড়া গাছে ফল হয়েছে আর এটা হচ্ছে গড়ান গাছ এ সবই কিন্তু লবণাক্ত মাটির গাছ ঠিক সমুদ্রের লবণাক্ত মাটিতে সুন্দরবনে এই গাছগুলো জন্মে থাকে এগুলো কিন্তু আমাদের নর্মাল স্থলভাগে আমরা এই গাছগুলো দেখতে পাব না কোনো কোনো উদ্ভিদ অন্য কোনো বড় উদ্ভিদের উপর জন্মে মানে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ যেটা অন্যের উপর নির্ভর করে সে বেঁচে থাকে এই উদ্ভিদগুলোর উদাহরণ বলেছি স্বর্ণলতা ও রাসনা দেখো স্বর্ণলতা স্বর্ণলতা তোমরা অনেকে দেখে থাকবে গোল্ডেন রঙের হয়ে থাকে আর রাসনা এই উদ্ভিদটাও তোমরা দেখে থাকতে পারো এই উদ্ভিদগুলো হচ্ছে অন্য গাছের উপর আশ্রয় করে সে তার জীবন ধারণ করে থাকে এই জন্যে এদেরকে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বলা হয়
আমরা এবার একটা মজার কাজ করব যেহেতু আমরা শ্রেণীকক্ষে নেই তোমরা বাসায় করবে কিছু কিছু উদ্ভিদের নাম লিখবে এবং সেটা কোথায় দেখেছ কোথায় থাকে সেটা তুমি তোমরা তোমাদের খাতায় লিখে ফেলবে পানিতে জন্মানো দুটি উদ্ভিদের নাম তোমরা অবশ্যই পারবে আমি মাত্র তোমাদেরকে দেখেছি মাটিতে জন্মানো দুটি উদ্ভিদের নাম লবণাক্ত মাটিতে জন্মানো দুটি উদ্ভিদের নাম তোমরা ঝটপট খাতায় তুলে লিখে ফেলবে আজকে আমি তোমাদের জন্য এই ল্যাপটপের ক্লাসের পাশাপাশি উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে কিছু ছোটো প্রশ্ন এবং কাঠামোবদ্ধ কিছু প্রশ্ন দিব ছোটো প্রশ্নের উত্তর সহ আমি নিয়ে এসেছি সবাই খাতা নিয়ে প্রস্তুত হও এবং প্রশ্নগুলো আমরা ঝটপট লিখে ফেলব দেখো প্রথম যে প্রশ্নটা আমি লিখেছি ছোটো প্রশ্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখো উদ্ভিদ উদ্ভিদ এক পার্থক্য দিয়েছে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে দুই উদ্ভিদ চলাফেরা করতে পারে না প্রাণী প্রাণী নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না প্রাণী চলাফেরা করতে পারে দুই নম্বর দিয়েছে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ কাকে বলে যেসব উদ্ভিদ অন্য কোনো বড় উদ্ভিদের উপর জন্মে সেসব উদ্ভিদকে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ বলে যেমন একটু আগে আমরা দেখেছি স্বর্ণলতা ও হ্রাস না এরা হচ্ছে পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ কারণ এরা অন্য একটা বড় উদ্ভিদকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে মরুভূমি কি মরুভূমি অত্যন্ত শুষ্ক স্থান যেখানে পানির পরিমাণ খুব কম থাকে তাহলে মরুভূমি জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো যে একটু শুষ্ক মানে শুকনো স্থান এবং সেখানে পানির পরিমাণ সাধারণত কম থাকবে কি কি কারণে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশে বিপর্যয় ঘটে যে লিখেছি আমি মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে পরিবেশে পরিবর্তন হয় পাঁচ নাম্বার উদ্ভিদ কোথায় তার খাদ্য পায় উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে থাকে উদ্ভিদ কি করে সূর্যের আলোকে কাজে লাগায় এবং নিজেই কিন্তু তার নিজের খাদ্যটা তৈরি করে উদ্ভিদ কোথায় জন্মে ছয় নাম্বার কোশ্চেন কিছু উদ্ভিদ মাটিতে কিছু পানিতে আবার কিছু মাটি ও পানি উভয় পরিবেশেই জন্মা আমি একটু আগে তোমাদেরকে চিত্রে সুন্দর করে ছবিতে ল্যাপটপে দেখিয়েছি সাত নাম্বার উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদ সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে তোমরা জানো আমি ক্লাসে তোমাদের পড়িয়েছিলাম উদ্ভিদ সূর্যের আলোকে সাহায্য করে পানি অক্সিজেনের সাহায্যে বায়ুর সাহায্যে সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে থাকে আট নাম্বার মরুভূমিতে কোন জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে মরুভূমিতে কাটা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে এ সকল উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রসালো হয় এবং বহির আবরণ বাইরের আবরণটা মসৃণ হয় যা পানি ধরে রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে তাহলে মরুভূমির উদ্ভিদ সম্পর্কে আমরা জানলাম মরুভূমিতে তুমি যদি যাও দেখবে কাটা জাতীয় উদ্ভিদ এবং এই উদ্ভিদের কাণ্ড আর পাতাগুলো সাধারণত রসালো এবং বাইরের যে আবরণটা সেটা সাধারণত অনেক মসৃণ হয় যা পানি ধরে রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে তোমাদের জন্যে আমি আজকে ছোট প্রশ্ন আটটি নিয়ে এসেছি এখন চলো আমরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে চলে যাই কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন এক মরুভূমি পরিবেশ বলতে কি বুঝো এ পরিবেশে জীবের বর্ণনা দাও এখানে আমি দুই আর চার ছয় নাম্বার এভাবে আমি ভাগ করেছি দুই নাম্বার কোশ্চেন কি কি কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর পরিবেশের পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে চারটি বাইকে লিখো এখানে আমি নম্বরটা দুই আর চার প্রথমে তুমি পরিবেশের বিপর্যয় কেন ঘটে এটা লিখলে দুই পাবে আর উদ্ভিদ ও প্রাণী যে পরিবেশের পরিবর্তনে প্রভাব পড়ছে সেটা লিখলে তুমি চার পাবে তিন উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়া খাবার তৈরি করে তার নাম লেখো আমরা পড়েছি সারা সংস্থান প্রক্রিয়া এই নামটা লিখতে পারলে তোমরা এক পাবে উদ্ভিদের উপর প্রাণীর নির্ভরশীলতা দুটি কারণে হয় কেন উদ্ভিদ প্রাণীর উপর উদ্ভিদের উপর প্রাণী নির্ভরশীলতা উদ্ভিদের উপর কেন প্রাণী নির্ভরশীল সেটা যদি তুমি লিখতে পারো তাহলে তুমি দুই পাবে আর তিনটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম তোমরা বইয়ে আছে সেখান থেকে তোমরা লিখতে পারবে চার শ্বাসমূল কি শ্বাসমূল কি আমি একটু আগে তোমাদেরকে দেখিয়েছি সুন্দরবনের শ্বাসমূল শ্বাসমূলটাকে সেটা লিখবে লবণাক্ত মাটিতে জন্মে এমন দুটি উদ্ভিদের নাম লিখবে সুন্দরবনের তিনটি বৈশিষ্ট্য তোমরা লিখবে সবগুলো আমাদের বইয়ে আছে পাঁচ মরুভূমির পরিবেশের দুইটি প্রাণীর নাম লেখো সামুদ্রিক পরিবেশের সম্পর্কে পাঁচটি বাইককে লিখো এখানে প্রথমটার তুমি দুইটি প্রাণীর নাম লিখতে পারলে এক পাবে আর সামুদ্রিক পরিবেশের সম্পর্কে পাঁচটি বাইককে লিখলে তুমি পাঁচ আর এক ছয় পাবে এই যে প্রশ্নগুলো আমি তোমাদেরকে এই চ্যাপ্টার থেকে দিয়েছি উদ্ভিদ প্রাণী এই চ্যাপ্টারে কাঠামোবদ্ধ আমার কাছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মনে হয়েছে আমি সেই প্রশ্নগুলো তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি তোমরা আমি জানি এই চ্যাপ্টারটা আমি তোমাদের ক্লাসেও পড়িয়েছি এই চ্যাপ্টারটা তোমরা ভালো করে রিং পড়েছো আমি জানি এবং আমার ধারণা তোমরা সবগুলো কোয়েশ্চেনেরই সুন্দর করে আনসার লিখতে পারবে এবং ঝটপট তোমরা বাসায় সুন্দর করে ফ্রেশ খাতায় নোট খাতায় আনসারগুলো কাঠামোবদ্ধের কোয়েশ্চেন আনসারগুলো লিখে ফেলবে এবং এই প্রশ্নগুলো থেকে ইনশাল্লাহ ত
সম্পূর্ণ বইটা ভালো করে রিং পড়বে এটা আমি সবসময় বলে থাকি বইটা ভালো করে রিং পড়লেই তোমরা বিশেষ করে ফোর ফাইভের যারা আমরা শিক্ষার্থী আছে তারা যদি বইটা ভালো করে রিং পড়ি তাহলে আমরা আমাদের সব কিছু সুন্দর করে আনসার করতে পারব আজকে এই পর্যন্তই তোমরা ছোটো প্রশ্নগুলো শিখে ফেলবে খাতায় উঠাবে এবং শিখে ফেলবে আমি যেভাবে লিখে দিয়েছি এভাবে নোট করেছি এভাবে শিখে ফেলবে আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুন্দর থাকবে এই কামনা করি তোমরা সবাই সুন্দর থাকো ভালো থাকো এবং আমার জন্য দোয়া করো আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি সবাইকে ধন্যবাদ